بی بی سی اردو کے ورلڈ کپ اسپیشل پروگرام کرکٹ کا جنون میں خوش آمدید ہمارے لنڈن اسٹوڈیو سے میں ہوں غزن فرحیدر ورلڈ کپ کے پہلے مرحلے کا اختتام اور بلاخر پاکستان آئرلینڈ کو شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے ویسٹ انڈیز نے بھی یو اے کو ہرا کر اگلے مرحلے کے لیے جگہ بنا لی ہے اس پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان کے سابق کپتان آصف اقبال اور ہمارے ان ہاؤس کرکٹ ایکسپرٹ اسد علی آصف پاکستان کوارٹر فائنل میں داخل ہو گیا آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان کا پہلا میچ ہے کہاں دیکھ رہا پاکستان کو دیکھیں جیسا کہ شروع سے ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ ون ڈے کرکٹ جو ہے اسپیشلی کوارٹر فائنل سے آگے جو میچز ہیں وہ آن دا ڈے والی بات ہے آن دا ڈے پرفارمنس ٹھیک ہے آپ جو کوالیفیکیشنس کے میچ تھے جس طرح ہم نے پہلے میچز ہارے دو میچز ہارے شروع کے دو میچز پھر بھی بھی ہم کوالیفائی کر گئے اور ایکسپیکٹیشن جو تھیں پاکستان کی پلس آل دا فل ممبرنیشن جو ہیں ان کی یہی تھی کہ دیٹ آٹھ جو کوارٹر فائنلس کی ٹیمیں ہیں وہ فل ممبرس ہی ہوں گے لیکن بنگلہ دیش نے ایک سرپرائز انگلینڈ کو ہرا کر کر دیا پاکستان کے لیے میں کہتا ہوں کہ اتنا ہی چانس ہے جتنا آسٹریلیا کا ٹھیک ہے آسٹریلیا ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہی ہے لیکن پہلے بھی جب ورلڈ کپ ہوا تھا نائنٹی ٹو میں آسٹریلیا ہی کو پاکستان نے آئی تھنک اٹ واز ایٹ پرتھ ہم نے ہرایا تھا اور تو وہ ایک اوبویسلی یو نو دے کین تھنک بیک اینڈ سے کہ وہ گروپ اسٹیجز میں آسٹریلیا کو ہرایا تھا لیکن اگین میں کہوں گا کہ پاس جو ہے وہ اٹس اونلی ٹو گو یور سیلف بٹ آف کانفیڈینس اینڈ ہوپ لیکن پریزنٹ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور جس طرح سے پاکستان ٹیم اس ٹورنامنٹ میں شروعات سلو تھے لیکن سلولی سلولی بلڈ کرتے گئے اپنے پرفارمنسز کو میچز جیتتے آ رہے ہیں اور خاص طور پہ جو آئی تھنک پچھلا میچ آئرلینڈ کے خلاف جو تھا بہت کروشل میچ اس لیے تھا کہ ہم آئرلینڈ نے ہمیں ہرایا تھا دو ہزار سات میں اور ہم کمپٹیشن کے باہر ہو گئے تھے انفارچونیٹلی ہاں اینڈ آئی تھنک یہاں میں ضرور مینشن کروں گا ایک بہت ہی اچھا جیسچر یونس خان نے آئی تھنک ٹویٹ کیا سینگ کہ دے وانٹ ٹو ڈیڈیکیٹ دس میچ ٹو باب الملک جو بہت ایک اچھا جیسچر تھا آئی تھنک وہ پرفارمنس وائز پاکستان ٹیم آئی تھنک کانفیڈنٹلی تو ضرور کھیلی بٹ آئی اسٹل فیل کہ وہ جو بیٹنگ میں اگریسونیس جتنی دوسری ٹیم ہیں انکلوڈنگ بنگلہ دیش جس طرح سے اس ٹورنامنٹ میں کھیلتی آئی ہیں وہ ابھی تک پاکستان میں نظر نہیں آیا تھوڑا بہت جھلکیاں عمر اکمل جو بیٹنگ کرتے ہیں وہ نظر آتی ہیں لیکن آئی وڈ اسٹل پریفر خاص طور پہ آسٹریلیا کے خلاف آل دو ان کی بولنگ بہت زیادہ اچھی ہے اس میں کوئی شک نہیں پھر بھی بھی اگر آپ کے ایک اگریسو اپروچ ہو تو بولرز بھی انڈر پریشر آتے ہیں اور بولرز سے زیادہ جو ان کی پلاننگ ہوتی ہے جو کپتان ایک سیٹ مائنڈ سے جاتا ہے کہ یہ ہماری پلاننگ ہے پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتی جیسا ہم دیکھ رہے ہیں نیوزی لینڈ کی ٹیم آسٹریلیا کی ٹیم خود انڈیا کی ٹیم یہ ٹیمیں جس طرح سے اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم اگریسو اپروچ بیٹنگ کی جو ہے جس کی وجہ سے تبھی تر ہو جاتے ہیں پلانس جو ہوتے ہیں تو آئی تھنک پاکستان نیز ٹو ڈو دیٹ بٹ آئی تھنک کہ دس ٹائم جسٹ ایز گڈ اے چانس آف کوارٹر فائنلس میں جیتنے کے جتنے آسٹریلیا کے ہیں اسد بیٹنگ کی بات ہو رہی ہے پاکستانی بیٹسمین کو آسٹریلیا جو پیسٹ ہوئی ہوئے ان کا جو پیس اٹیک ہے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے پاکستانی بیٹسمین کی ان کے خلاف پاکستانی بیٹنگ جیسے آصف نے کہا کہ ابھی سب سے بڑا چیلنج تو پاکستان کو ان کی بیٹنگ کا ہی ہے اور آسٹریلین جو ٹریو ہے ابھی اگر ان میں دیکھا جائے تو مچل جانسن ہیں اسٹاک ہیں اور جو اسٹاک ہیں ابھی انہوں نے یوکر لینتھ بالس پہ زیادہ وکٹس لی اور لیکن مچل جانسن جو ہیں ان کو رنز بھی بہت پڑے اور اس میں اسٹریٹجی تو وہی ہونی چاہیے کہ اگریسو ہونی چاہیے کانفیڈنس سے کھیلیں اور ظاہر ہے وہ ٹیم پاکستان کی جو ہے اس ٹائم جو کوچ ہیں انالسٹ ہیں وہ سارے انالائز کر رہے ہوں گے ساری سچویشن کو اور پاکستان کے لیے امید کی اچھی کرن تو یہ ہے کہ مطلب یہ پچھلے دو میچز میں اگر ہم دیکھیں تو بیٹنگ میں جو پہلے میچز میں آپ کو تھوڑی سی کمی نظر آئی تھی وہ اس میں بہتری کی طرف چیز گئی ہے تو اس لحاظ سے تو چیزیں امید پر امید نظر آ رہی ہیں لیکن کیا ایک میچ مطلب نیکس میچ میں ہم بیٹنگ کا معیار اتنا اوپر لے جائیں گے جتنا ریکوائرڈ ہے بالکل لے جائیں ٹائم دیکھیں معیار کو اوپر نیچے کرنا تو بیٹسمین کے ہاتھ میں رہتا ہے وہ کوچنگ اسٹاف کے ہاتھ میں نہیں کوچنگ اسٹاف کے ہاتھ میں نہیں ونس یو آر ان دا مڈل یو آر انٹائرلی آن یور اون اور کیپبلٹیز آپ کی ضرور ہیں اینڈ آئی تھنک کہ پاکستان از کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی کیپیبلٹیز میں کمی ہے واٹ اٹ نیڈ از سیلف بلیف واٹ اٹ نیڈ اٹس کے اپنے آپ پر اتنا اعتماد ہو اور کہ دیٹ ہم کر سکتے ہیں اور پاسٹ میں کیا ہے لیکن وہ پاسٹ کو اب بھول جانا چاہیے ناؤ دے ہیو ٹو لیو ان پریزنٹ اور ان کا سب سے بڑا جو چیلنج ہوگا وہ یہی ہوگا
مزبہ اور ان کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے ان کو سنسیرلی ہوپ کہ ہم پہلے بیٹنگ کریں اگر ٹاس جیتے ہیں تو ضرور پہلے بیٹنگ کریں اور اگر ٹاس نہیں جیتے ہیں تو امید کریں کہ کلارک ٹاس جیت کے ہمیں سلپ ان کریں لیکن ٹارگٹ ضرور ان کو اگریسیو بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو رن سے کم کر نہیں ہونا چاہیے بکاز وہ جو وکٹ ہے بہت اچھی بیٹنگ وکٹ ہے جیسا ہم نے دیکھا کل کے میچ میں آئرلینڈ کے خلاف بہت اچھی بیٹنگ وکٹ تھی اینڈ آئی تھنک آئرلینڈ شاید اگر تین سو بھی کر جاتی تو پاکستان وڈ ہیو چیز دوز رنز بکاز وکٹ بہت اچھی تھی ایون دو ہمیں بیٹ چیزز کہا جاتا ہے ویل دیٹ 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 ویم ویری کین کہ ہم پہلے بیٹنگ کریں پہلے بیٹنگ کریں لیکن اگین ہم کل سیکنڈ چیز کر کے جیتے ہیں میچ تو وہ ایک تھوڑا سا کانفیڈنس کی بات کا تو ضرور ہوگا بٹ مور امپورٹنٹلی آئی تھنک پاکستان کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ سیلف بلیف اپنے آپ میں دیٹ دے آر کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ اینڈ دے شوڈ ہیو دیٹ کانفیڈنس اسد محمد عرفان کی غیر موجودگی میں ہمارے مین اسٹریم بالر ہیں پیس اٹیک کو لیڈ کرتے ہیں ان کی غیر موجودگی میں ہم نے میچ کھیلا لیکن دوسرے بالرز نے ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی کیا اگلے میچ میں ہمیں یہی لائن اپ رکھنی چاہیے یا محمد عرفان کو واپس لانا چاہیے دیکھیں اگر تو محمد عرفان فٹ ہیں ابھی ان کی فٹنس کا پتہ نہیں ہے لیکن اگر وہ فٹ ہیں تو میرا خیال ہے پہلی چوائس تو وہی ہوں گے عرفان ہی ہوں گے اور عرفان نے پاکستان کی مطلب ایک تاثر یہ ہے کہ پاکستان نے لیٹ آ کے ٹیم موٹیویٹ ہوئی اور ٹیم نے جیتنا شروع کیا لیکن دو میچز ہارنے کے بعد چار میچز انہیں روز جیتنا چاہے ٹیمیں چھوٹی ہوں بڑی ہوں جب اس پریشر میں ہوں تو موٹیویشن کہیں نہ کہیں تھی بیٹنگ کی کمی نظر آ رہی تھی اور اس میں میں بالکل مثال دوں گا پہلے میچ میں بھی اس کی جھلک تھی بالنگ میں کہ انڈیا جیسی بیٹنگ لائن اپ کے اگینسٹ لاسٹ فائیو اوورز میں پاکستانی اس بالنگ میں بہت اچھی ستائیس رن دیے اور اس وقت رائنا نے بھی بیٹنگ کی کوہلی نے بھی بیٹنگ کی دھونی نے بھی بیٹنگ کی تو بالرز اور ساؤتھ افریقہ کو ٹو انڈر ٹو ٹوینٹی ٹو کو ڈیفینڈ کرنا پھر ایک اور انہوں نے ٹو تھرٹی سم تھنگ کا ٹوٹل ڈیفینڈ کیا تو یہ ایک ان کا تھا مطلب موٹیویشن کیا تھا صرف یہ تھا کہ بیٹنگ میں تھوڑی سے وہ ڈیسیجن چینج ہوا ایک آؤٹ آف فارم جو تھے اوپنر ان کی جگہ نئے اوپنر آئے تو چیزیں بہتر ہوئی اور آگے کی طرف اب جو ہے یہ ٹیم ایک جیل ہو کے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ محمد عرفان کی جو ہم بات کر رہے ہیں ان کو صرف اس وقت کھیلنا چاہیے جب وہ ہنڈریڈ پرسینٹ فٹ ہیں بیکاز ان کو کھلانے سے اگر آپ تین یا چار اوور صرف ان سے ملتے ہیں اور پھر وہ ان فٹ ہو جاتے ہیں تو بہت تو بہت بڑا نقصان ہوگا وداؤٹ آؤٹ ہیم آلسو وی ہیو گاٹ انف بولنگ اسٹرینتھ کہ ہم اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں آسٹریلیا کے خلاف بٹ فٹنس ان کا مین ایشو ہے اینڈ ہوپ فلی ایف از فٹ دین یس ان کو ضرور کھلانا چاہیے بیکاز اوپننگ اگر آپ کو ایک اس طرح کا بولر ہو جو سامنے والے اپوزیشن کے ایک یا دو کھلاڑی اپنے ایک تین اوور چار اوور کے اسپل میں آؤٹ کرتا ہے تو آلریڈی ہی ایز کنٹریبیوٹیڈ لیکن اس کے بعد اگر وہ باقی کے اوورز نہیں کر پائے اور فیلڈ چھوڑ کر چلے آئے تو ایک بہت بڑا نقصان ایک بہت بڑا نقصان ہوگا آصف یونس کی کارکردگی پہ ایک سوال یا نشان بنا ہوا ہے دوسری طرف ان کا جو ریپلیسمنٹ ہے حارث سہیل ان کی بیٹنگ بہتر رہی ہے لیکن ایک ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ ایک پارٹ ٹائم بالر بھی ہے اور جس طرح آئی لینڈ کے میچ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ بریک تھرو دیا تو کیا ہمیں حارث کو یونس پہ ترجیح دینی چاہیے بالکل دینی چاہیے آئی تھنک فار ٹو ریزنز یونس کو موقع ضرور دیے گئے انفارچونیٹلی ان کی اتنی اچھی کنٹریبیوشن نہیں تھی کہ وہ اپنی جگہ سیمنٹ کر سکیں تو ایک وہ وجہ ہے دوسرا یہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک حارث کے آنے سے ایک آپ کو ایک سکس بولر کا آپشن مل گیا اور اگر کوئی ایک بولر آپ کا یو نو اگر اس کا آف ڈے ہے تو آپ کو ایک آپشن رہتی ہے جس طرح انہوں نے کل کے میچ میں کر کے دیکھا بھی دیا ہمیں تو آئی آئی ڈو بلیو دیٹ ہیرس کا ایک دوسرا لیفٹ ہینڈیڈ بیٹس بھی ہیں تو نمبر تین پر آ کر وہ رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کمبینیشن کا بھی ایک اپوزیشن کے لیے کافی فرق پڑتا تو آئی ڈو بلیو کہ یہ ہیرس کی جگہ بنتی ہے اسد ایک تو میرا اس میں تھوڑا سا جہاں پہ اختلافی نوٹ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ جب آپ یونس خان کے اسٹیچر کے بیٹس مین کو لے کے آتے ہیں یا تو آپ ورلڈ کپ سے پہلے انہیں ون ڈے سے ایک پورے مطلب ریٹائرمنٹ کا مطلب اعلان ہو جائے ایک نئے پلیئر کو لائے اسے بالکل آپ کانفیڈینس دیں کہ اب تم یہ جگہ لے رہے ہو یہ جگہ آپ کی ہے اور آپ ہی امید ہیں اور آپ کو ہم کانفیڈینس دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو لے کر آگے چلنا ہے اب ورلڈ کپ کے دوران آپ اتنے بڑے پلیئر کو اگر آپ لائے ہیں تو اور ایک کوارٹر فائنل ہے اور یہ ون اور لوز سچویشن ہے اور ان کا زیادہ وہ ایک ڈفرینٹ سچویشن میں ایک ٹیسٹ میچ تھا اور وہ سینچریز تھی و
यूनुस खान को रेपूटेशन पर तो नहीं खिलाना चाहिए उनकी रेपूटेशन माशा से बहुत अच्छी है बहुत उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है इन द पास्ट हम खिलाते हैं खिलाड़ियों को प्रेजेंट परफॉर्मेंस पे और परफॉर्मेंस बेस पर ऑल्सो उनका जो फॉर्म है अनफॉर्चुनेटली उनको जो मौके दिए गए ही डेंट रियली इस्टेब्लिश हिम सेल्फ तो बेस्ड ऑन दैट आई थिंक और हर इस वेल अनफॉर्चुनेटली कल रनआउट हो गए उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला बैटिंग करने का बट यूटिलिटी वाइज आई थिंक हैरिस की ज़्यादा पाकिस्तान को ज़रूरत है मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया में हमारे नुमाइंदे आदिल शाहजेब ने एडलीट में शाइकिन से उनके तासरा जानने की कोशिश की है आइए देखते हैं उनका क्या कहना है पाकिस्तान को स्पेशली सिडनी से सपोर्ट करने आए और हम आज गेम जीत गए हम लोगों ने बहुत अच्छा खेला सरफराज ने बहुत अच्छा खेला हमारी फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग सब बहुत बेहतरीन था बहुत खुश हैं हम सब लोग बहुत खुश हैं बहुत इंजॉय किया मैच में और इन शाला हम क्वार्टर फाइनल में आप यहीं पर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा और यहीं पर इसको बीट करेंगे हम इन शाला तला नाइनटी टू की रिपीट करेंगे इन शाला वर्ल्ड कप हमारा है इन शाला बीबी सी उर्दू का प्रोग्राम वर्ल्ड कप का जुनून देख रहे हैं लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिएगा बीबीसी उर्दू के वर्ल्ड कप स्पेशल प्रोग्राम क्रिकेट का जुनून में एक बार फिर खुश आमदीद आसिफ चार साउथ एशियन टीम्स ने दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई किया है इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका एक बहुत अनयूजल सी बात है और एक बहुत अच्छी बात भी है बहुत बड़ी बात है इसलिए कि देखें आई मीन फिफ्टी परसेंट आप बात करें ऑफ वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप जिसमें एशिया रिप्रजेंट सब कॉन्टिनेंट रिप्रजेंटेशन कर रहा है एंड यकीनी तौर पर आती एक फ़ख्र की बात है सब कॉन्टिनेंट के लिए जहाँ तक आउटकम का बात है की बात है इन क्वार्टर फाइनल्स की तो आई आई ऑनेस्टली बिलीव मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आई बिलोंग टू द सब कॉन्टिनेंट के अपसेट ज़रूर होने हैं और जिन टीमों को आप कोई मौका नहीं दे रहे कोई उम्मीद नहीं रखे हैं जिससे कि ये प्रोग्रेस करेंगे यहाँ से वो हो सकता है इंडिया बांग्लादेश के मैच जिस जिसमें मैं इंडिया बांग्लादेश का भी कहूँगा कि बांग्लादेश कोई ऐसी छोटी टीम नहीं है जिसको आप मिनोस कहकर खारिज कर दें जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है क्वालिफाइंग ग्राउंड्स में जिस तरह से बिल्कुल उनके स्टार्ट्स नहीं मिले उनके जो टॉप जिससे एक्सपेक्टेशंस हैं आई थिंक तमीम इकबाल और शाकिब ये दोनों ने अभी तक परफॉर्म साकिब उल हसन अभी तक परफॉर्म नहीं किया है इन्होंने एक्सपेक्टेशन से बहुत हैं और आई डू बिलीव दैट क्वार्टर फाइनल जो हैं इसमें अपसेट ज़रूर होंगे ऐसा नहीं है कि जो जो मैं मैं खुद कहता रहा हूँ कि चार जो टॉप टीम्स हैं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड और इंडिया दैट दे आर गोइंग टू बी इन द सेमीफाइनल्स दिस इज़ व्हाट आई थॉट व्हेन द टूर्नामेंट स्टार्टेड लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंसेस होती आई हैं इन खास तौर पे श्रीलंका आई थिंक दे हैव बीन गिविंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस और उनका जो मैच है साउथ अफ्रीका के खिलाफ आई डोंट थिंक साउथ अफ्रीका कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड के दैट यू नो दे आर गोइंग टू बी इन द सेमी फाइनल्स आई वन बी सरप्राइज एट ऑल कि श्रीलंका जो है जिस तरह की उनकी बैटिंग है जिस तरह से उन्होंने एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिए थ्रू आउट द क्वालिफाइंग राउंड दे कैन कॉज एन अपसेट श्रीलंका साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका थोड़ी सी अनस्टेबल रही है और यहीं पर श्रीलंका के लिए एक मौका है श्रीलंका के लिए अगर साउथ अफ्रीका स्टेबल ना भी हो तो मुझे लगता तो भी है मौका है क्योंकि <laughs> <laughs> जैसे आपके प्रोग्राम का टाइटल है क्रिकेट का जुनून तो मैं श्रीलंकन 
کا فین اس لیے رہا ہوں کیونکہ وہ ان کے تین چار پلیئرز ایسے ہیں جن میں مجھے وہ جنون نظر آتا ہے اور وہ اس دفعہ وہ ورلڈ کپ میں دکھا بھی رہے ہیں وہ مطلب چار چار سو میچ کھیل چکے ہیں لیکن ان کی جو اپلیکیشن ہے اور جو کنسسٹنسی ہے مطلب اگر اب جے وردھنے کو لے مہیلا جے وردھنے کو اس ٹورنامنٹ میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے لیکن ایک میچ جہاں پہ سری لنکا کے سترہ یا اٹھارہ پہ تین آؤٹ ہو چکے تھے وہاں پہ وہاں پہ اس نے ریسکو کیا اور بہت پرانے طریقے سے کلاسیکل اننگز ایک اینڈ سنبھال کے انہوں نے سو کیا اور اگلے میچز میں پھر سنگا کارا چار سینچری چھوٹی ٹیم ہو بڑی ٹیم ہو فیزیکل فٹنس مینٹل اپلیکیشن فوکس لیسٹ ملیں گا جب پہلا میچ انہوں نے کھیلا نیوزی لینڈ کے اگینسٹ تو ان کو چار اوور میں چالیس رن ان کے مطلب ان کے خلاف ہو گئے تھے سکور انہوں نے ان سے دس اوور کروائے وہ کچھ مائنڈ میں ان کا چل رہا ہے کہ یہ ہی ہمارے چار پانچ جو پلیئرز ہیں جنہوں نے کرکٹ دلشان دل اور دلشان نے مچل جانسن کو چھ بالوں پہ چھ چوکے لگائے کہنے کو تو صرف چوبیس رن ہے لیکن اس کا ایک وہ ورلڈ کپ کے یادگار لمحات میں کہہ لیں ایک خوبصورتی ایک ٹورنامنٹ میں پیدا ہوتی ہے لوگ اس کا ذکر کریں گے تو ان کرکٹرز نے بہت کچھ دیا ہے کرکٹ کو یاد رکھنے کے لیے لیسٹ ملنگا نے چار بالوں پہ چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہوا ہے تو اس لیے میرے اندر ایک جو سپورٹس فین کی جو ایک امید ہوتی ہے کہ ایک ٹریبیوٹ ان کو ملنا چاہیے یہ لوگ ایسے کوارٹر فائنل یا سیمی فائنل میں یہ پلیئرز ریٹائر نہیں ہونے چاہیے ایک چیز اور اس میں میں ایڈ کرتا چلوں گا کہ جو ساتھ آفریقہ ہے اس کی ایک ویک لنک ہے اور وہ ویک لنک ہے فرد بولر ایڈ انو کیوں وہ چار سپیشلس بولرز کے ساتھ جا رہے ہیں اور جو پانچواں بولر ہے ان کا وہ پارٹ ٹائم بولر نہ صرف اتنا پارٹ ٹائم ہے کہ اے بی ڈیویلیئرز جو کبھی میں نے سنا تھا کہ وہ ورلڈ کپ یا انٹرنیشنل میچز میں بولنگ کیے ہیں وہ بھی آ کر گیندے کر رہے ہیں تو فیل اپ دی اوورز تو اگر ان کا جو ویک لنک ہے وہ اگر ستر اسی رن دے دیتا ہے بٹوین ڈومینی ڈیویلیئرز یا جو بھی اور کھیلتے ہیں تو وہ ایک کافی ایڈوانٹیجز ہوگا سری لنکن ٹیم کو انلیس دے پلے فائیو اسپیشلسٹ بولرز آئی تھنک ساؤتھ افریقہ کو ایک پرابلم ضرور ہوگا اینڈ اگر ایز ویری رائٹلی ایسے دس ہیں کہ یہ جو لڑکیوں کے جن کے انہوں نے نام لیے سری لنکن دے آر فل آف پیشن اور جو ان کی بیٹنگ ہے جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں جس طرح سے ان کا ایک جذبہ ہے آئی تھنک دیٹ کین کیری دا ڈے فار دیم آصف پاکستان کی طرف ویسٹ انڈیز بھی ایک غیر یقینی اور بڑی انپریکٹیبل ٹیم ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ ویسٹ انڈیز دیکھیں کرس گیل ان کے اوپر اتنا کچھ ویسٹ انڈیز دار و مدار رکھتی ہے وہ پچھلا میچ نہیں کھیلا آئی تھنک کچھ انفٹ تھے کچھ انفٹ تھے یقینی طور پر کوارٹر فائنلس تو کھیلیں گے لیکن آئی تھنک ویسٹ انڈیز ول ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ مائنڈ سیٹ بیکاز بہت کچھ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے جس طرح سے وہ کھیلیں اس ٹورنامنٹ میں ایکسیپٹ فار ون اننگز کہیں بھی انہوں نے پرفارم نہیں کیا اور صرف اس امید میں بیٹھے رہنا کہ کرس گیل اگر چل پڑے تو پھر ویسٹ انڈیز جیت جائے گی آئی تھنک وہ غلط ہے گیل اسٹام جو کہتے ہیں کہ جی گیل اسٹام سے کھلاڑی جو ہے ان کو پرفارم کرنا پڑے گا اور اگین ایز آئی سیڈ ریگارڈنگ پاکستان آسٹریلیا میچ یا انڈیا بنگلہ دیش میچ ہو یا ساؤتھ افریقہ سری لنکا سیم اپلائز ٹو دا ویسٹ انڈیز نیوزی لینڈ ٹیم نیوزی لینڈ فل آف کانفیڈینس پلیئنگ ایٹ ہوم ان کا جس طرح سے پرفارمنسز دیتے آئے ہیں تو یقینی طور پر دے گو ان ٹو دا میچ ایز فیورٹس بٹ آئی آئی اسٹل تھنک دیٹ آن دا ڈے والی بات ہوگی اچھا جیسے آپ نے بات کی کہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ ایز اے فیورٹ سے آ رہے ہیں اس میچ میں تو اس سے ویسٹ انڈیز پر پریشر کم ہوگا ویسٹ انڈیز پر پریشر تو اپنی توقعات کا ہوتا ہے کہ اگر وہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ فائنل تک جائیں ورلڈ کپ جیتے ہیں تو ان پہ پریشر ہوگا اگر وہ اپنے آپ سے توقع نہیں کرتے کہ وہ اتنی بڑی ٹیم ہے اور وہ کوارٹر فائنل پہنچ گئے ہیں چلو پہلے راؤنڈ میں تو آؤٹ نہیں ہوئے تو ان پہ کوئی پریشر نہیں ہوگا کچھ پریشر تو اپنے اوپر آپ کو خود ڈالنا پڑتا ہے کہ میرا منزل کیا ہے اور میرا وہ میں نے کیسے حاصل کرنی ہے اور ویسٹ انڈیز نے ابھی تک اس ٹورنامنٹ میں کوئی ایسا سپارک سامنے نظر نہیں آیا اور اپ سیٹ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے لیکن ایز اے اسپورٹس فین میں یہ کہوں گا کہ کوئی ایسی ٹیم اپ سیٹ کر دے جو اگلے میچ میں پھر بالکل پرفارم نہ کرے تو وہ بھی بڑا بورنگ ہو جاتا ہے ٹورنامنٹ کو بورنگ کر دیتی ہے مطلب اگر آپ نے اپ سیٹ کرنا ہے یا کوئی ایسی چیز ہونی ہے تو پھر آپ اس کے بعد اپنا کوئی رنگ دکھائیں جی جو اکثر ہم ٹینس میں دیکھتے ہیں کہ پہلے راؤنڈ یا دوسرے راؤنڈ میں ایک بہت بڑے کھلاڑی کو ایک انون ٹینس پلیئر اس کو باہر کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ٹورنامنٹ میں نہ خود حصہ لے سکتا ہے آگے بڑھتا ہے اور نہ ہی وہ بڑا نام کا کھلاڑی جو رہتا ہے اور اگر اسد کی جو بات ہے ایک وہ میں ضرور کہوں گا کہ ویسٹ انڈیز ٹیم بیکاز یہ پریشر ان پر نہیں رہے گا اور پچھلے بھی بعض 
we have uh, done what we thought were good enough to do. That can be an asset too. Pakistan Australia, million dollar question. <laughs> <laughs> I, I would give 50-50. I would say it's my favorite. Asad? It's 50-50. Yeah, I'll be 50-50. With this, our show will reach our show. Asad, Asad, this program is very good. If you want to watch this program again, you can see our website bbcurdu.com. Besides, there are live match updates and picture galleries. After the quarterfinal match, you will be able to meet with Pakistan. Please give us a chance to meet you again.